Meine Damen und Herren. Hallo. Wie geht's? Gut. Und mir und dir und dir. Wir sind wieder da. Nisa, Scheiern. Ich habe eine, hab eine Nachricht bekommen. Was denn für eine? Die sagen, ich finde es äh, sehr äh, unschön. Kann man ja. das so sagen? Ja. Ja, ist so ein... Also das Wort existiert nicht, aber, aber es ist im deutschen Sprachgebrauch drin. Deswegen kann man das benutzen. Dass unsere Begrüßung immer recht lahm ist. Echt? Ja, so wie der Fußballspieler. Wer ist lahm? Philipp Lahm. Ah doch, den kenne ich. Ich weiß nicht, wie der aussieht, aber ja. der Name ist mir geläufig. Wie ein Fußballspieler. Wow. Oh, Junge, was ist los? Ja, <lacht> da kann denn... Also, Meine Damen und Herren, der... Was hältst du davon? Okay, ich, äh, ich mache mal jetzt so eine äh, Dieter-Thomas-Heck-Begrüßung. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder hier beim Nisa und Scheiern Podcast. Wir sind wieder da. Ja, wieder <lacht> regelmäßig hier auf Spotify, dieser Amazon <lacht> und YouTube. Ja, ihr könnt da abonnieren. Schaut es euch an. Die Jungs sind voller Elan und Energie da. Findest du das eine bessere Begrüßung? Was, immer, was sagst du? Ja, der Ömer findet das gut. Ja, okay, wenn Ömer das gut findet. Also, <lacht> ja. lieber äh, Dudu XY. <lacht> Dudu XY, wer ist das? Ja, so, ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, ja. Ähm, ich hoffe, du bist zufrieden. Ja, ich, ich hoffe auch. Aber ich finde das nicht, wir sind lahm. Weil wir wollen ja nicht 20 Sekunden mit Begrüßung verschwenden. Ja, manchmal sind wir ja, gehen wir auch in, mit sehr viel Energie rein. Ja. Manchmal nicht. Man hat ja nicht immer, man ist ja nicht immer so auf Kokain. Aber du schon meistens nein, schon. Nein, nein. Ey, ich habe übrigens Jean-Claude Van Damme. Ja. Hat gesagt, guck mal, dass er in seiner Hochphase in den 90ern hat er in der Woche für 10.000 Dollar gekokst. Mhm. In der Woche. 10.000 Dollar, weißt du, wie oft Palmengrill das ist? Bruder, diese Palmen. <lacht> diese Palmen. Das sind 6 Tonnen Hähnchen. Ne? Das sind 6 Tonnen Hähnchen. Ey, das ist nicht gut, Bruder. Das, das okay. kann nicht gut sein. Ey, warte, aber denkst du, jetzt mal ehrlich, wenn wir jetzt so hinter das Business blicken, ja? ja? Die generell diese Grillhähnchenverkäufer, ne? Die, wo das so gedreht wird, in dieser, hat diese Maschine, gibt es einen bestimmten Ausdruck für diese Maschine? Grill. <lacht> 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 so, hey? Grill. <lacht> ja. Ey, guck mal, das Hähnchen. Ja. Mal, holen die das so frisch, frisch? Also die schlachten das. Warte mal, ich muss einen Test machen. Rupf. Test. Test. Ja, das schlägt aus. Okay. Ja. Also schlachten die das, rupfen das, säubern das und tun das dann da rein oder kaufen die das schon so fertig und dann wird das da einfach, <lacht> wird das einfach sorry also ja. ich glaube es gibt so Hähnchenfabriken ja, da wird das alles schon fertig mariniert die wird, auch wird, noch es wird ja, ist wie Dönerfleisch das ja. wird alles eingepackt eingefroren und dann wird es einfach hingebracht die machen es einfach da dran nee aber ich glaube noch die schmieren schon noch das Bratfett und so nee. drauf. auch nicht also es ist heutzutage alles automatisiert außer unser Podcast ja, das <lacht> sonst ist alles automatisiert ja, aber das macht so voll das, das macht das kaputt weil manchmal geht ja sehe ich ja dass eine in die Küche geht da denke ich immer dass ich so boah, Höre und dann schlachtet er so viel. Nein, der holt nur das, aus dem Gefrierfach den Spieß. Deswegen 5,90 Euro. Ja klar, so, 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 guck mal, ein frisches Hähnchen, ein frisches Hähnchen, so. kriegst, du, kriegst du nicht für 3 Euro. Das, das kostet locker 15 oder 20, so ein Stück. Ich kenne mich gar nicht damit aus, deswegen ich kann gar nicht mitreden. Nee, das ist ja eine Massenschlachtung. Ja, ist ja, ich weiß das, wie äh, zum Beispiel mein Vater ähm, kauft gar kein Fleisch, also wir schlachten immer selber ein Schaf. Und dann zerteilt er das im Keller, so mit seiner Axt, immer so klack, klack. Und ich freue mich dann immer, weil ich stelle mir dann immer vor, wie in diesem Film, dass mein Vater ein Serienmörder ist und seine Leichen so. Macht der Spaß? So, seine Leichen so unten äh, so zerhackt. Und dann verteilt er das ja immer in so kleine Tütchen und dann tut er das immer in den Gefrierer und er sagt immer, das Fleisch hält immer sechs Monate. Und so ein Schaf kostet auch 500, 600 Euro. Ein ganzes. Und aber er sagt, mein Vater sagt, es ist viel, viel sparsamer, weil jetzt denken die Leute als sich regelmäßig Fleisch zu kaufen. Weil der so wie Essen davon, sechs Monate. Und mein Vater hat 800 Kinder. Was, was mit dem Tierschutzverein, der sie, dich jetzt bald kontaktiert? <lacht> ja, ja, das nochmal Schlachten, Schächten, wie man so schön sagt, ist ja erlaubt. Unter gewissen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Ja. Mein Vater geht ja nicht irgendwo so ein Schaf klauen, wie so ein Marokkaner, und schlachtet das selber. Sondern... <lacht> Macht er dann so AGBs auch, erstmal ja, anklicken und dann. Auch, auch extra auf so einem Bauernhof und dann. Als Hellal geschlachtet? Äh, ja. Ja? Ja. Krass, aber Nisa steckt voller Überraschungen, ne? Ja. Wie lange kannst du den? <lacht> kennst du den jetzt? 25. 25 Jahre kennst du ihn. Wusstest du das? 26 Jahre. Entschuldigung. Ja, klar, ich fühle mich verletzt. Ich fühle mich nicht geliebt von immer. <lacht> jetzt fängt er mit an, diese Opferrolle. 27 Jahre. Ja, 26 Jahre. Wusstest du das? Bei Nisa kommt immer so beiläufig immer was raus. Das ist ja krankes Wissen. 
Hat das der krank geschmissen, wir? <lacht> oh Mann. Er erzählt einfach so, ja, ich habe 35 Geschwister. Ja. Ich, wie? Ich dachte nur zwei. <lacht> ja, nee, das waren nur die in der Stadt. <lacht> das ist geil. Ja. Ja, du steckst voller Überraschung. Ja, Aber ja. Überraschung, kennst du noch damals diese Tüten, wo du so Überraschungsdinger hattest für drei, Euro, drei Mark damals beim Kiosk? Was mein? So ah, Tüte, Überraschung. Ja, ja, ja. Wundertüte ja, ja. oder so. Ja, diese Tür Überraschungstüte. Hast du sowas gehabt? Nein, habe ich die gut, weil ich war mir immer unsicher. Ich, hatte immer ich Angst. war mir unsicher, was drin ist. <lacht> ja, ja. Ich hatte Angst, dass ich nicht zufrieden mit dem Inhalt bin. Echt? Ja. Das, da, 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 da war ich nicht. Aber immer kennst du noch die Yps-Hefte? Das war geil. Da war immer dieses Ding, dass du so auf dein Handgelenk geklatscht hast und dann ist so drum herum gegangen. Ich kenne nur Schubsi Hapsi. <lacht> Schubsi Hapsi. Ey, apropos Schubsi Hapsi. Immer wenn der Schein in ein iranisches Restaurant geht, immer. Hoffentlich sind wir mal dabei. Ja. <lacht> Der war ja, also der Schein, das muss man echt sagen, äh, den Leuten, da Schein ja ein Superstar ist, ja, ist ja den Leuten bekannt, dass er nur zu 50% iranische Wurzeln besitzt, da er nur sein Vater ein Iraner ist. Aber ich koste das Essen zu 100%. Aber er kostet das, ey, das ist kein Scherz. Also du kennst doch, wenn man so rhetorisch übertreibt, indem man sagt, ey, der war da jeden Tag essen. Der war jeden Tag da essen, jeden Tag jeden Tag ist der morgens aufgestanden, geht ins Restaurant und sagt, Salam June, machst du mir einen Schubsi, Hapsi, bitte? Und dann hat der Typ... <lacht> Ey, das ist einfach unser Nationalgericht, ne? Ja, Schubsi, Hapsi. Nein, das heißt Rommes, Hapsi. <lacht> yeah. Und er so... Und er war ja so genervt. Ja. Und ich so, äh, so immer halt nett, wir haben hier eine höfliche Sprache. Ja. Bei denen hört sich ja an, ob die sich gleich bekriegen. <lacht> so. So, ob die sich beleidigen. Ach, ab, du! Und so, dies, das. Und da ist so eine Melodie in der Sprache. So, oh, hallo. Aber auch übertrieben. <lacht> ja, das will ich jetzt nicht sagen. Das ist so Aber geil. schon übertrieben. Das ist schon übertrieben. Also, mein Vater hat diesen Akzent nicht. Nein. Nein, überhaupt Dein Vater nicht. spricht sehr maskulin für Iraner. Ja. Ernsthaft jetzt? Ja. Ich weiß nicht so diese Dinge. Oh. Auch wenn jemand langzieht, sagt er, stimmt irgendwas bei dir nicht oder was? Das ja, ja. ziehst du so, oh. Das ist ja so Schmerzen hast du so, wenn du Leistschmerzen. <lacht> siehst einen anderen so Iraner, die, kriegst Leistschmerzen. So, so, oh. so ist die iranische Sprache erfunden worden. <lacht> jemand hat Leistenschmerzen und dann denkst du so, oh. oh. Ja, und der, und der, äh, äh, ähm. Ich weiß seinen Namen gar nicht mehr. Aber Meister DJ, Popper. Nein, DJ Soel. Also, schöne Grüße nochmal. Äh, war ein gu sehr guter, großartiger DJ, hat er erzählt. Ich guter weiß es noch nicht. Sehr guter Gastgeber, aber. Ja, wirklich. Aber, ähm, und das Rolm ist sie kennen alle Iraner. Mhm. Und er geht hin und ist abgefuckt. Sagt er, ey, du fuckst mich so ab. Ich habe nichts gemacht. Ich habe mir eine Zitrone bestellt. Ja, aber Bruder, wie er die bestellt? Salam, Jun. <lacht> Bumm. <lacht> Warum haben die so Jahreszeitennamen? Warum sagt er nicht Salam July oder, oder August. August? Dann August. sagt er, bringst du mir noch ein Limon? <lacht> und er so, Gibt's sei Zitrone, du Spaß. Ja. So, der rastet richtig aus. Und dann er kommt und dann, weil wir uns ja respektieren und in unserer Sprache so höflich ist. Nicht wie bei den Arabern, die ja. beklauen uns an. Beklauen so. Ah. so. Und dann kam er und dann haben wir so geredet und ich sehe sein Gesicht. Schon so und aus Prinzip, ich nehme nur einen Minztee. Wir wollen ja. nicht mal was essen. Da. Ja. So Minztee und Wasser. Ja. Aber dann übertreibt er eine Flasche Wasser, was im Hotel 6 Euro kostet, im Restaurant 19 Euro. So, aber egal. Und dann gehen wir raus, der guckt mich an und sagt, ey, du fuckst mich so ab. Ich sag, warum? Du mit dem Salam, Jun, und ich esse Schubsi, Hapsi, Alter. <lacht> ich so, was ist Schubsi, Hapsi, Alter? Und dann, ich hör's dir, der lässt mich zu Hause ab am Freitag, ne? Ich komme nach Hause. Was gibt's zu Hause? Schubsi, Hapsi. Ja, du musst mehr für die iranische Kultur offen sein. Ja, ich bin offen für die. Ich chill mit dir die ganze Zeit. Ich chill mit deinem Vater. Noch mehr als mit dir selber. Ja. Und ich bin ja cool mit denen. Ich mag nur das Essen nicht und dieses Getue. Das ist natürlich auch Spaß, ist, dass ihr nicht ernst gemeint Ja, klar. Ähm, ja, es war sehr, sehr interessant. Ich und Shayan waren ja in Berlin. Boah, war sehr geil. Ich, ich vermisse dich seit Tagen, ne? Ey, <lacht> das sagt, Nein, wirklich. Als ob ich nicht verdiene, vermisst zu werden. Nein, ich vermisse dich wirklich seit Tagen so. Danke, das, danke. Guck mal, wie negativ der ist. Seid immer so positiv wie immer. <lacht> hm? So, und dann, also was wir auf jeden Fall, ich und der gute Herr Scheiern, immens unterschätzt haben, ist, was für eine Arbeit das war. Boah. Ich würde, da, also selbst, wenn Arnold Schwarzenegger sagen würde, Ey, ich bin in Berlin 
Kommt ihr hin, baut alles auf. Hm. Aber wir müssen hier drehen. Ich würde nicht. Ja, okay, bei dem würde ich vielleicht noch fahren. Aber also, also erstmal waren wir sieben Milliarden Stunden unterwegs im Auto. Nee, obwohl die Fahrt war okay. Diesmal war die Fahrt wirklich okay. okay. Obwohl wir noch so fast Pech hatten mit diesem Stau. Ja. Da dachten wir. Aber die war wirklich okay. Ja, die war du weißt ja, wie dagegen ich eigentlich ja, da war. Aber wir, aber hatten, wir hatten Spaß, wir haben sehr viel gelacht. Ja. Wir haben extrem viel Blödsinn geredet. Und äh, dann kamen wir gut an und dann der Aufbau. Ich schwöre es, wir waren 15, 16 Uhr da. Und ich kann mich noch erinnern, um 3 Uhr morgens, immer noch am Hantieren, am Montieren, wir haben so lange aufgebaut. Und dann musste man, die Leute unterschätzen das, die denken immer, ey, die nehmen einfach auf. Ja? Wir sind ja nicht wie andere hier. Ja? Der Schein hat mit seiner perfektionistischen Einstellung dafür gesorgt, dass hier aufgenommen wird, als wären wir bei Joe Rogan persönlich. Mhm. Kamera für 7 Milliarden Euro. Der hat aber eine schlechte Qualität als wir. Echt jetzt? Ja. Seht ihr, guck mal, siehst du, wie krank der ist? Mhm. Und dann muss, das heißt, wir gehen ins Hotel, wir, haben alles, wir mussten alles in unserem alten Raum abbauen. Dann haben wir alles ins Auto getragen. Dann, dann mussten wir nach Berlin, dann mussten wir in Berlin aufbauen, oh mein Gott. Und die Leute stellen sich das so einfach vor. Du musst jedes Licht aufbauen, drehen, gucken. Man setzt sich hin, man macht eine Probeaufnahme. Dann tut man, weil man sie eventuell nicht genau erkennt auf, dem, äh, auf der Kamera, sagt man, also es, kann, es passiert öfter, dass du auf der Kamera sagst, okay, es sieht gut aus. Dann machst du das auf dem Rechner auf und dann sagst du, nee, das ist doch schlecht. Doch, weil es groß ist, ja. ja. Dann nochmal, Licht, ey, das war du alles. Du hast noch eine Sache vergessen. Was denn? Ein vielen, vielen, also vielen, vielen Dank, einen lieben Dank an Sana Hotel in Berlin, oh, ja. die uns einfach mit uns Tische geschleppt haben, ja. alles mit aufgebaut, uns von ihrem Konferenzsaal Tische ausgeliehen haben, weil ja. das hat einfach nicht gepasst. Ja. Wir hatten einfach kein Licht im Zimmer. Das war alles so Ambientebeleuchtung, so indirekt, ja. dass du so chillen kannst. Aber wir brauchen ja massiv Licht, weil der so dunkel ist. <lacht> <lacht> das hat ja keine andere Wahl, ich bin ja hell. Aber der war so dunkel und dann mit seinem dunklen Bart ich habe drei Strahler nur für sein Gesicht. Ja, damit ich so... Äh nee, aber es war sehr viel Arbeit. Aber ich bin stolz auf dich. Ich du bin stolz auf dich. Nein, du hast mitgemacht, Kabel, ey, was soll ich machen? So, Ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, wir arbeiten zusammen. <lacht> aber ich war sehr, sehr stolz auf ihn. Weißt du, wie der gearbeitet hat? Das war geil. Ja. Kam, Lichter, dies, was soll ich machen? Nee, nee, wir machen so. Ey, okay, Fahrt, dies, das. Schleppen, dies, schleppen. Und Respekt, er ist sechs Stunden durchgefahren, ne? Ja. Aber... Wenn man weiß, warum er das gemacht hat, dann ist es nicht mehr so korrekt. <lacht> ja. Nee, das ist auch korrekt. Nein. Weil man sagt, ich liebe, Oder dass ich... Dass ich fahre, <lacht> weil dann kannst du nachher nicht meckern. <lacht> ja. ja, das ist doch eine gute Einstellung. So, damit er nach... Weil er scheint, ist ein launischer Kerl. Damit, damit man, ich will ihm so, dass, dass so alles perfekt ist. Aber guck mal, der ist auch krank im Kopf. So, weil... Nee, wirklich. Also jetzt, guck mal, unsere Zuhörer sind hier... Die sind ja wie eine kleine Familie. Ich, ich habe gemerkt, dieser Junge ist krank. <lacht> So, ich erkläre euch ganz normal, warum. Wenn er Scheiße, zu früh aufsteht. Kamera ist aus. Nein, die läuft. Spaß, ich wollte dich doch so ein Konzept bringen. <lacht> so. Wenn er mal nicht genug gegessen hat oder nicht genug geschlafen hat, was alles, dann baut er ab. Aber dann, weißt du, was der macht? Also er verliert schnell die Laune oder so die Motivation. Aber wenn es um Kameraqualität <lacht> und Audioqualität geht, ey, der macht. Ein anderer Künstler, wir wollen ihn nicht nennen. Der bekannt ist, der viel gemacht hat in der Medienwelt, war auch da. Hellet. <lacht> und, äh, <lacht> und er sitzt, der Scheier nimmt auf, eine Probeaufnahme, geht an den Rechner, regt sich auf, hantiert 65 Stunden. Und keiner kann mehr nachvollziehen, was er macht. Da hantiert er dann. Er, hat, er braucht kein Trinken, kein Essen, er kann so fünf Tage durcharbeiten. <lacht> ne? Dann nimmt er auf, dann geht er an den Richter, dann zeigt er uns immer, ich schwör's dir, so zwei Bilder. Exakt gleich. Sagt er, guck mal, wie schlecht das rechte Bild ist. Und guck mal, das linke Bild, das regt mich auf. Und dann sagt er halt irgendwann, Alter, das wird kein Schwein interessieren. Kein Schwein. Nein, aber mich stört das. Dann geht er nochmal Licht, ans Licht, dreht, macht, tut, der hat unser, ich wollte mich umbringen an dem Tag. Da macht er dann, da arbeitet er durch. Der arbeitet so komplett durch. Aber dann mal hat er so Phasen, wo er sagt, wenn es um andere Sachen geht, oh, ich habe nur ein Dreiviertel-Croissant gegessen. Hätte ich das ganze Croissant gegessen, würde es mir gut gehen. Das ja, aber so... Äh, aber ich verstehe, was er meint. Das ist wie, wenn man für etwas brennt. Nee, weil ich, ich finde das schade. Tausende von Euros für Equipment ausgegeben ja. in Ratenzahlung sechs Jahre. <lacht> 
Und dann äh, gehst du Berlin, Trip, buchst alles und dann äh, nimm, machst du dir keine Mühe bei der Kamera. Ja, Bild. guck mal, du, du hast schon recht, das ist geil, ja. dass du so ein Perfektionist bist. Die Qualität spricht hier für sich. Aber was traurig ist und was die weit ist, glaub mir, unser, von unseren Zuhörern, unseren Zuschauern interessiert es niemanden. Ja, aber weißt du warum? Weil sie immer das perfekt sehen. Boah. Wenn sie es aber schlecht, also guck mal. Ja, aber, da, ich, aber schlecht für die ist nicht dein Schlecht. Ja, ne, ja aber. Guck, guck mal, mal, du musst über, so überlegen. Guck mal, scheint es Du so guckst dir aufs Handy, äh, sorry. Ja. Du guckst dir jetzt andere Podcasts an, ja? Ja. So, es gibt ja zwei, drei Videopodcasts, die nach uns kamen, ja? ja? Und. Äh, Habt ihr das diesen subtilen Seitenhieb? <lacht> ja. <lacht> subtilen Crocodile Dino oder so. <lacht> Und äh, auch Audioqualität. Du hörst das, du hörst das, ne? Irgendwann, ein Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? Ja, das stimmt, ja. So. Wo gucken die Leute den Podcast? Die meisten fangen jetzt an, zu Hause auf dem großen Fernseher. Das stimmt, ja. So, alles sieht auf dem Handy gut aus. Sehr gut. Alles. Ja. So, aber dann gucken die von irgendeinem den Podcast an oder irgendeinem auch ein anderes Video, Straßeninterview. Mhm. Ja. Die gucken das an und sagen so, boah, ist das scheiße. Gucken die aber unseres in 4K-Auflösung an. Ja. Sagen die, boah, das sieht aus wie im Fernsehen. Und das ist so meine Intention, warum ich das so perfekt haben will. Den finde ich gut. Weil am Handy kann ich dir aufs Bildschirm scheißen, das ist okay. <lacht> so, sieht auch in 4K aus oder HD. Ja, warte mal. Aber wie viel Prozent unserer YouTube-Zuschauer gucken das auf dem Bildschirm? Was denkst du? Ich denke, es, es, ich denke mal, dass es noch viele am Handy sind, bestimmt 60 Prozent. Aber ich möchte den Leuten ein angenehmes Tonverhältnis geben. Zum Beispiel jetzt, die letzte Video. Folge war ein bisschen zu leise, ja. weil wir eben halt alles neu umgebaut haben. Ja. Deswegen sagen wir, okay, ist mal ein bisschen lauter und jetzt... Aber bleiben wir mal beim, beim, beim Bild. Wie ja, viele okay. denkst du gucken... Äh ich denke mal, 60% gucken noch am Handy. Aber wo er recht hat, ich sehe das vermerkt bei... Es wird äh, aber immer mehr. Ja, ich sehe das vermerkt bei den Markierungen, dass du echt siehst, so Ehepaare oder so, die sitzen genau. vorm Rechner, haben Essen auf dem Tisch und dann gucken die sich das auf dem Bildschirm an. Genau. Das stimmt. Shisha habe ich voll oft gesehen, Essen. Ja. Dann siehst du auch, es gibt wirklich Leute, also vielen Dank an die, die treffen sich zu zweit und zu dritt. Und sagen, ey, wir gucken das. Wir gucken das. Und das mhm. ist so ein er Erlebnis. Ja. Und wenn du da keinen sauberen Ton hast und Boah. kein sauberes Bild, okay. ist das unangenehm. Nicht, also dem Leier fällt das gar nicht auf, aber es ist un unangenehm im Sel also Unterbewusstsein, weil du hörst die ganze Zeit den Ton, machst, okay, und dann willst, versuchst du, ah, lachst du und so, aber es ist irgendwie nicht angenehm im Ohr, weil äh, wenn du nicht mit den Besten und diesen Filtern spielst, jede Fernseher und bla bla bla, okay. oder ich werde ja noch kranker, ja, warte. ich werde irgendwann so Monitorbox holen, dann mische ich das ab wie ein Song. Okay, warte, das wollte ich ja sagen. Okay, da, das ist jetzt eine Argumentation fürs Bild, ja. aber wenn wir uns mit anderen deutschen ja. Podcastern vergleichen... Mhm. Warum legst du so extrem Wert auf die Audio? Du kaufst ja je, alle drei Tage neuen Verstärker, neuen Mischer, neuen Kabel. Das, du versuchst ja immer alles rauszuholen. Und ich bin mir sicher, dass da, beim Bild, okay, das Argument, die gucken das auf dem Bildschirm, das passt. Aber ich bin mir sicher, dass bei der Audioqualität die Leute, also die hör, du hörst das, ich höre es, Ömer hört es natürlich auch, aber keiner checkt, ey, guck mal, bei Nisa und Scheiern, wenn ich das höre beim Autofahren, das klingt besser, als bei dem und dem. Das wahrscheinlich nicht, da hast du recht. Ja. Aber ich habe ein anderes Argument beim Ton. Jetzt kommt's. Ich will der Beste im Bild sein, ich will der Beste im Ton sein, ja. weil wir der beste Podcast von allen sind. Das stimmt. Und wenn wir die Qualität von unserem... Von du bist unserem, auch der Beste im Aussehen. Ja, komm. Warum lass mich doch, das ist mein Geschmack. Ja, aber ich, ich finde das unangenehm. Warum ist das so dir unangenehm? Ja, weil... Das ist ja auch nicht unangenehm, dass du so einen Jogginganzug für 600 Euro trägst. Das ist nicht 600 Euro. Sondern? Oder, das kann man nachgoogeln. Ja, wie viel kostet das? Ich glaube 100 Euro. Echt? Ja. Warum tun denn alle so, als wäre das so krass für meinen Trick? Ja, weil die. Weil die. Weil die. <lacht> Schutz. Sag, äußer dich. Nein. Wir sind bekannt für unsere Ehrlichkeit. Echt? Ja. ja aber wir aber sind, nicht in allen Dingen. Also ja, nicht wir so sind aber immer zu ehrlich. Ja, das stimmt. Ey, Leute sind echt in den Palmengrill gegangen wegen uns. <lacht> ich weiß, ich hab's öfter erlebt. Ich habe auch jetzt. Äh, ich habe einen anderen Fan. Ein anderer Fan hat auch zu mir gesagt: Ey, ich bin voll auf dem Palmengrill, ich seid nicht da. Warum geht der nicht hin? Also, warum gehen die Leute hin, meine ich? So, hä? Was will der mir sagen? Ich will gerade verpeilen. Weil das Essen gut schmeckt. Ja, aber. Der Palmengrill, wir haben das echt so. <lacht> aber ich kann ja irgendwie nicht essen mehr. Echt? Gehen wir heute nicht dahin? Willst du da hingehen? Ja, wofür komme ich? <lacht> ich dachte für den Podcast. Ja, nein. Nee. Dann habe ich keinen Spaß. Warum? Dann habe ich jetzt auch keinen Spaß für die nächsten Folgen, die wir jetzt weiter Nein. Weil so. Wie? Drehen wir mehrere Folgen am Tag? <lacht> Jetzt kommt so dramatische Musik so. so Ey, kennst du noch diese Serie, Apo, dramatische Musik? Dramatische? Dramatische. Ja. Welche Serie? 
ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Die hatten so einen Hund. Ja. Yeah. Es war so eine Pfarrerfamilie. Sieben Töchter. Unsere kleine Farm. Drei. Nein, die waren immer in so einem Haus. Ja, du meinst unsere kleine Farm? Nein. Es war immer so in den 90er. Da hat diese äh, ah. Ex-Freundin oder Ex-Frau, die Frau von Justin Timberlake. Mit Ach, die will ein 70er. Nein. Ach, Jessica Biel, ja, ich weiß. Ah, das habe ich aber nie geguckt. Das war so eine Frauenserie. <lacht> oder was? Ich weiß, nicht, welche, ich weiß welche. Echt? Ja, ja, eine was? Frauenserie? Ja. Jetzt tu jetzt nicht so, als ob das was Negatives ist. Eine Serie, die hier für Frauen gedacht ist. Nö, ich habe die auch so immer wie, so, so wie Ärzte-Serien. So, wie heißt sie? Kludes oder so. Eine himmlische Familie. Eine himmlische Familie? Ja. Hast du nie gesehen? Nein, das ist ja richtig. Die wilden 70er war so unlustig. Ja, das war echt unlustig. Mit diesem echten Kutscher ja, und diese... Ja, der aus an seinem Pilzkopf damals. Es gibt Frauen, die den attraktiv finden, weißt du das? Echt? Echten Kutscher, ja. Der sieht aus wie... Weißt du, wie der aussieht? Ha. Wie die Kiffer auf meiner Schule damals. Echt? Ja, die sahen genauso aus. war doch mit der Ex-Frau von Bruce Willis zusammen, ne? Ja, und die ist so 400 Jahre älter als er. Was hältst du eigentlich davon? Das ist ein interessantes Thema. <lacht> ja, jetzt kommt's. Jetzt geht's in Dennis raus. Welches Thema? Ältere Serien? Fr Nein, ältere Frauen <lacht> ja. und junge Männer. Findest du das in Ordnung? Ja, was heißt in Ordnung? Das müssen wir jetzt definieren. Ist jetzt eine Banane? Ja, lass mich schon eine Banane essen. Warum bist du denn so aggressiv? Ja. Nichts gegen meine Banane. Ich bin ein Affe. Nicht ohne meine Banane. Kennst du den Film? <lacht> Nicht ohne meine Banane. Ja, warte. Äh, was aber, kommst du hier einfach rein spaziert, ob es dein Laden wäre? <lacht> so, so. <lacht> Sag, was meinst du genau? Okay, das ist ein gutes Thema auch für immer. Falls ich am Schmatzen bin, verzeiht mich, ich bin eine Banane am Essen. Ja, also. Ich habe ihn gerade gefragt, ob er es in Ordnung findet, äh, wenn ältere Frauen jüngere, jüngere Männer nehmen. Aber was heißt in Ordnung? Man muss das ja, äh, ja findest def du, definieren, ob würde ich das machen? Finde ich das schlimm, wenn es andere machen? du machen? machst sowas gar nicht. <lacht> <lacht> du, bei dem ist ja alles ausgeschlossen. Ohne Gewehr. <lacht> ja. Wir reden ja nicht von dir persönlich. Was ist deine Meinung über so, Leute? Das finde ich in Ordnung. Wenn die sich, wenn das also passt. eine Frau ist jetzt, sagen wir mal, 48 und der Junge ist 22. Gerade ist ja äh, in den Skandal. Hm. Neymar, der Fußballspieler, kennst du den? Ist das der mit dieser Frisur so? Ja. Ja. Die haben aber alle so behinderte Frisuren, aber ja. ja. So, okay. Der Neymar, Fußballspieler bei Paris. Hat er mehr Geld als du? Ja, klar. Okay. Und <lacht> er ist, glaube ich, 25 oder 26. Ich will nichts Falsches sagen, bevor hm. die Leute dann sagen, äh. <lacht> so. Das ist die perfekte Darstellung. Ja. Be bekloppten Leute ja. im Internet. So. Äh. Ja. so, 25 kann auch 28 sein, der Hund. Man mhm. weiß es nicht. Und seine Mutter ist 50, hat aber einen 23-jährigen Freund. Jetzt ein Model. Ja. Und er hat ihm. Sieht seine Mutter gut aus? Komisch. Ist er nicht Brasilianer? Ja, aber es sieht aus wie die Pflanze da hinten. Ah, okay. Äh, die, die haben afrikanische Wurzeln, glaube ich. Ja. So, ich bin der Letzte. Auf jeden Fall, der hat ihn jetzt angegriffen. Wer hat wen angegriffen? Neymar, der Fußballspieler, hat jetzt seinen eigenen Stiefel ja. Der hat den jetzt angegriffen, der hat öffentlich geschrieben, irgendwie, äh, du Schwuchtel, also ich zitiere nur, du ja. Schwuchtel, ich werde dich noch finden, irgendwie sowas. Und jetzt gibt es ja richtig, richtig aber Stress. Aber der kann ja keine Schwuchtel sein, der ist ja mit seiner Mutter zusammen. Ja, aber das hat er jetzt nur so gesagt. Ja, okay. Also. Von daher, was hältst du davon? Der Typ ist 23, die Mutter ist 50. Wenn die sich. Aber ich Wenn die sich lieben. <lacht> Hä? Dann finde ich das sogar schön. Wenn die sich lieben? Ja, aber ich halte. Also Liebe ist in der Ehe wichtig. <lacht> <lacht> der Typ. <lacht> Hä? <lacht> Immer findest du Liebe wichtig? Allgemein. Ja, du musst dich auch se selber lieben können. Ja, selber. Ich liebe ja dich auch. Ja, und ja, ich liebe dich auch. Und ich liebe immer auch. Ich liebe euch auch ja. ja. Ist jetzt schon sehr geschickt. Ich will mehr von <lacht> euch lernen. Ja, warte. Also, ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Aber ich denke. <lacht> ich höre dir zu, Bruder. Ja. <lacht> ich lache nicht. Ja, okay. Aber. Ich denke, Aber wie, ist negativ. Nein, ich denke wie bei Aber Le, ist positiv. Ich denke wie bei, ich denke wie bei LeBrons Mutter damals. LeBron James? Ja. Seine Mutter war ja auch mit einem NBA-Spieler vom Team. Ungefähr jetzt, bevor wir die Leute so. Mm. Mm. <lacht> Machen wir so eine ganze Folge. <lacht> 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 
War die auch mit irgendeinem Basketballspieler zusammen, der so in LeBrons Altersklasse war? <lacht> Was ich sagen will ist, ich denke nicht, dass dieser Junge aufrichtig mit ihr zusammen ist, sondern er ist mit ihr zusammen, weil, ne weil sie Neymars Mutter ist. Guck mal, ich würde mit John claude Van Dams Mutter zusammenkommen, <lacht> einfach nur damit ich Van Damme nah bin. Ja, aber die ist ja 100 oder so, der ist ja schon 70. <lacht> Mir doch egal. So, was ich meine. Deswegen, ich halte das nicht für aufrichtig, aber es gibt dir. Bist du dann ein Knochenjäger? <lacht> <lacht> aber ich denke, dass eine aufrichtige Liebe bestehen kann zwischen einer älteren Frau und einem jüngeren Kerl. Und umgekehrt? Wenn so eine 18 ja, ist ja Mädchen, ganz normal. So 18-jähriges Mädchen. <lacht> ein 18-jähriges Mädchen mit so einem 70-Jährigen? Ja. <lacht> ja, okay. Okay, wir gehen mal von den arabischen Ländern weg. Ja. Okay. Bleiben wir mal in Europa. Ja. Okay, findest du es da in Ordnung? <lacht> Kann ich, ich muss die Banane so yeah. In Ordnung was? Wenn eine 18... In Ordnung was, ob du nicht weißt, was ich meine. <lacht> <lacht> Wie das so tut. Man versucht einfach zu überlegen, man so Zeit zu schieben. In Ordnung was? <lacht> in Ordnung was? In Ordnung was? <lacht> ja. Sei doch korrekt. Ja, gut, sei doch korrekt. Also, ob ich das in Ordnung finde, dass so... Dass ja, jetzt nochmal für geistig zurück im Leben, ne? <lacht> ob du das in Ordnung findest? <lacht> ob du das in Ordnung findest? Ja. Frag mich nochmal. Ja. Ob ich <lacht> <lacht> Guckt euch die ganze Zeit, ob ich das in Ordnung finde. Nein, ob es immer in Ordnung findet. Antwort doch für immer. Ja. Das ist doch einfach, oder? Ja. Also ich denke, <lacht> ja. ich denke, dass du immer das in Ordnung findest. <lacht> so. Da gehe ich auch ein paar Kandidaten. <lacht> ähm, wenn sie sich lieben, <lacht> dann ist es okay. Dann ist doch alles okay. Denkst du, die lieben sich vom Herzen? Hm, schwierig. Denkst du, die holt nicht mit Herz diese Infusion für ihn <lacht> im Schlafzimmer? <lacht> Ja, ich denke, 18 und 70 ist schon ein bisschen extrem. Ah, das ist Hugh Hefner-Style. Ja, yeah. der das ja regelmäßig Aber bei dem war es irgendwie in Ordnung, ja, ne? Ja, ist ja ein weißer Mann. Ah, willst du irgendwie hier <lacht> Rassismus anspielen? <lacht> ja, klar. Echt? Ja. <lacht> ja, klar. Der weiße Mann darf immer mehr. Hm? Ich schwöre. Ja, okay, nicht. Ach, okay, nicht. Der weiße Mann hat jahrhundertelang alle dritte Weltländer, ob Schwarze, Asiaten, Araber ausgeplündert, geraubt, vergewaltigt, ermordet. Darüber redet keiner mehr. Isis macht seit zehn Jahren Stress. Ich sehe die hinter den Nachrichten. <lacht> Yo. Ja. Yo. Ja, nein. Nee, dann wird müssen wir jetzt eine Petition starten. Das geht ja nicht. Ja, berichtet nicht mehr über den IS. Die Armen, lasst die noch so ein paar hundert Jahre machen, bis die auf euer Level kommen. Ähm, ja, zurück. Zurück zum Thema. Also, 18... Wenn du das siehst, findest 18, du das ästhetisch? Also sagst du, wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch so schöne Paare, da siehst du zum Beispiel, also ich finde das schön, ich sehe einen Mann mit seiner Frau mit so einem Kinderwagen und ich gucke so, ey, guck mal, schöne Leute. Ja. Yeah. So, jetzt siehst du so, so eine 20-Jährige mit so einem 80-Jährigen. Ja, das ist total übertrieben. Aber guck, das ist total übertrieben. Ja, aber jetzt gucken wir jetzt zum Beispiel, ne, jetzt ernsthaft. Lenny Kravitz, kein Scherz, Lenny Kravitz ist 57, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Yeah. Das heißt, er ist kurz vor 60. Das ist ein stylischer Typ, wenn der mit einer 20-Jährigen rumläuft, die auch gut aussieht, sieht das nicht cool aus? Ich finde schon, der sieht beschissen aus. Nein, der, was? Lenny Kravitz? Ich würde den sein. <lacht> was denn? Nichts. Also, geht mir, okay, ist es moralisch in Ordnung? Weil gesetzlich ist es ja in Ordnung, Leben. oder? Aber jeder hat ja andere Moralvorstellungen. Das ist jetzt kein Scherz, das, das ist jetzt ein ernstes Beispiel, das ich nenne. Ja. ja. Damals im Dritten Reich gab es Leute, die es moralisch in Ordnung fanden, die Juden zu vergasen. ja. Jeder hat dir eine andere Moral. Verstehst du, einer sieht so, einer sieht so. Mhm. Findest du es moralisch in Ordnung? Wer, wer zieht die Grenze? Mhm. Ich sag mal so. Mich regt das dann nur auf. Also wenn jetzt ein 70-Jähriger 
da sitzt mit ja. seiner 20-jährigen Freundin und sagt, ja. hör mal zu, die will mich nur wegen meinem Geld und sie sagt, ja, du bist mein Sugar Daddy, ja. dann sage ich, okay, dann finde ich es gut. Aber dieses gespielte Miteinander, ja. ich liebe ihn und er so, ich liebe sie, ich hatte 700 ja, ich Frauen. Weiß, du meinst. Das regt mich auf, beide ja. wissen es doch. Ja, okay, Warum ja, das doch? stimmt, nee, da bin ich mit dir. So, seid doch einfach ehrlich, das ist doch alles gut. Aber weil du fragst, ist es moralisch in Ordnung? Ja. Ist es das? Weiß ich nicht. Auch wieder, da bin ich unsicher, weil ich hast du jemanden im Freundeskreis, der eine ganz ältere, also junge Freundin hat oder eine ältere oder eine umgekehrt? Mein Vater. <lacht> so, na, nein, mein, <lacht> mein, <lacht> mein Vater. Mein Vater ist mein Freund. Mein Vater ist 21 Jahre älter als seine Frau. 21 Jahre. Ja. Das ist schon stylisch. Ja, okay. Zum Beispiel, wenn sie jetzt die Frau 50 ist und dein Vater 70, das ist ja auch wieder was anderes. Ja. Als, Wie es jetzt ist. Ja, als jetzt, <lacht> wenn es als äh, 50 und 30 würde auch noch gehen, ja, ja. dann denke ich mal. Aber jetzt, wenn wir hier von 30 ah, und 10 reden. Ah, okay. Oder das, das heißt, wenn jetzt. Yo, was ist denn mit dir los, Alter? Ich dachte, das ist so komplett an mir vorbeigezogen. <lacht> das wird gar nicht gepeilt, ne? Eine, wenn wir von 30 und 10 reden. <lacht> yeah. Ja, das ist. Das ist ein anderer Unterschied. Ja, na, na, ach! <lacht> Abgesehen davon, dass du in den Knast kommst und das ist illegal ist. Ja, deswegen. Ekelhaft. Was für 20 Jahre? Man muss das schon wissen. 35, 55, ist das okay? Ja, okay, ja. man sagt ja, eine Frau ist ja noch mal 10 Jahre klüger, als, also weiter. Ja. Man ich glaube sogar ein bisschen mehr. 15 Jahre weiter. <lacht> Macht ja. er sich immer Feinde? Ja, nee, schon. Zehn Jahre? Weil Männer sind schon extrem dumm. Ja, also Männer, sagen wir mal zehn Jahre zurück. Machen wir mal pauschal. Zehn Jahre zurück, Frauen zehn Jahre. Dann haben wir ja. 45 und 45. Boah! Das war tiefgründig. So, die treffen sich. Cheyenne ist der Meister. So. Das ist echt gut. Heißt jetzt aber nicht für die äh, männlichen Zuschauer da draußen, <lacht> 10 ist da nicht gleich 20. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Du bist mir ganz, äh ganz vorsichtig. Das ist illegal, sowas macht man nicht. Ja. ja. Hast du wieder von diesem pädophilen Ring gehört Münster. in Münster? Boah, das, Boah, ich das hoffe, wollte ich ansprechen. Ich hoffe, ihr werdet erstickt. Ä mit äh euren Genitalien in euren Mund gesteckt, dass ihr daran erstickt. Und dann sagt ihr, ich bin krank. Ey, ähm, das Der, war diese Arschlöcher, die ringen mich auf. Ey, das war echt. Hast du das mitbekommen? Oder weißt du, das ist ein Terabyte ist? Ja. 1000 Was? Gigabyte? Oh. <lacht> ja, what's up, Junge? What's up? Das ist der Nerd Talk. Also, 1000 Gigabyte. Weißt du, was aber 1000 Gigabyte in welchem Verhältnis das ist? Ein Film hat ja. ungefähr, ungefähr ein HD-Blu-Ray-Film ja. hat ungefähr 2,5 Gigabyte. Nee, ich glaube mehr. Also, ich glaube 30. 30. Ja, ich mein, also, die ganze Blu-Ray. Ja, okay, wenn du das kaufst, ja. ja. Ach so, ja. Ach, so, da hast du 30 Gigabyte. Ja. Aber das sind ja keine 4K-Aufnahmen. Ja, ja. Wir reden hier von ganz normalen HD. Ich, ich, guck mal, ich weiß, ich, guck mal, ich weiß ganz genau, was du sagst. Also was ich ganz schockierend an der ganzen Sache. Also erstmal habt ihr die Polizisten gesehen, die das, äh, äh, die da waren. Die gesagt, hast, sie haben sowas noch nie gesehen. Genau, wo du richtig das Entsetzen in ihren Gesichtern gesehen hast. Und da haben mehrere gesagt, ey, ich bin seit 17 Jahren bei der Polizei. Ich bin, da war ein Moderator, da war so ein Journalist, der hat gesagt, ich bin seit 35 Jahren Journalist, ich habe sowas noch nie gesehen. Da war ja dieses Gartenhaus <lacht> in Münster. Das war ja komplett verschlossen. Also das heißt, die Fans, also richtig professionell, mit Kameras, Bewegungsmelder, dass du alles siehst. Und dann die äh, Jungs, die waren ja jünger als ich. Was nicht mhm. Die waren so zwischen 25 und, und 30. Zwei, ja, genau. Mehrere. Und die haben immer einen Fünfjährigen und noch einen Ein geholt. Einen Zehnjährigen. Haben ihn penetriert mit Gegenständen, haben ihn sexuell missbraucht, haben das aufgenommen und haben es über ihre Server verteilt. Das heißt, es gibt noch Leute, die sich das angucken. Die Mutter ist ja auch ein Urhaft von und dem war Alten. Erzieherin. Ja. Ja, weil, weil der Garten ihr gehört, sie wusste, was er macht. Das heißt, so eine Frau hätte sein können, dass sie unsere Kinder erzieht. Ja. Und, und dann muss man wieder Vertrauen haben. Ja. In Eng und weißt du warum? Ja, und dann guck mal, und dann ist das ja so, dass die Leute, guck mal, das heißt, wenn ich den Typ jetzt sehen würde auf der Straße und ich würde ihm einen Zahn ausschlagen, würde so eine Anzeige kriegen. Ja, dann würde ich verknackt werden, wegen Körperverletzung. Aber guck mal, Aber eigentlich verdient der Typ was ich so ein Messer sagen, in seinen Augapfel. Was ich vorhin sagen wollte, 800 Terabyte Videos. Also ein Terabyte mal 800. 1000, ja. 1000 Gigabyte. Das sind 800 
Nee, 800.000. 800.000. 800.000 Gigabyte an 8000 sind 8 Ter äh, Gigabyte, äh, Terabyte? Das sind 800.000 Videomaterial. Auf der, die waren einer der größten Pädophilringe ganz der, der ganzen Welt, guck die mal, das verteilt ja, haben. Ja, guck ne? mal, ich muss dir mal was sagen, ne? Äh, Xavier Naidu, bei allem, äh, bei allem Respekt, der mit dem der hat, der scheint ja echt irgendwie ein bisschen Probleme zu haben, ne? Das meine ich nicht böse. Aber manchmal, wenn ich sowas höre, könnte man meinen, der hat recht, dass die elitären Kreise in Pädophilien. Weil guck mal. Alles ist durchs Internet vernetzt. Du kannst mir nicht erzählen, dass jemand im Internet offiziell über einen Server monatelang oder jahrelang Kinderpornos verteilen kann und man kann den nicht erwischen. Ja, die gehen ja ins Darknet rein. Äh, da kannst du auch. So ein richtiger... Du kannst alles... Es, es werden Morde begangen und dann ja. sagt man dir, dann sagt man, ja, wir haben den Mörder getrackt, sein Smartphone, das... das. Es geht alles, natürlich. Ja. Das geht nach, aber angeblich war er Typ, so ein IT-Spezialist, der konnte alles verschlüsseln. Und die Polizei muss alles wieder entschlüsseln und das dauert jetzt Monate wahrscheinlich, bis sie alle Daten freigeben können. Weißt du, was ich ekelhaft finde? Der aber Servina, du hast recht. Ja. Der hat recht bei sowas. Der hat, ich glaube, der hat sogar ein paar Wochen vorher noch gesagt, es gibt so Pädophilenringe hier in Deutschland ja, ja. und dann kommt das raus. Ja, ja. ja und es gibt so wahrscheinlich noch Hunderte. Ja, und äh, diese Leute, die das entschlüsseln müssen, die müssen Bruder. sich das ja angucken. Bruder, erstmal die Opfer, die das mitmachen müssen. Ja, die sind komplett, die am, sind Ende. komplett am Ende. Therapie, das ihr Leben lang ist ihr Leben geschadet. Diese armen Kinder, wirklich. Wegen welche. Boah, ich will das Wort nicht sagen. Sag. Ja, aber wir haben so. Naja, okay. Nein. Wir haben auch Dann, jüngere Zuschauer. Ja, genau. Aber Vorbild auf jeden Fall sind. ist eure Mutter daran schuld. Die hätte <lacht> euch irgendwo ersaufen müssen. Guck mal, wenn man. Ich will diese Worte nicht benutzen, aber man könnte ja auch sagen, ihr seid. Nachfahren von weiblichen Homo sapiens, die im horizontalen Gewerbe tätig sind. Ja, genau. Das wollte ich sagen. <lacht> aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja, ähm, ja, ganz, 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 ganz schlimm. Aber die ich das entschlüsseln, Bruder, du hast recht. Weil ja. die müssen sich das ja angucken. Ja, das geht. Das, ich verstehe nicht, wie man das. Angucken. Oh. Du siehst, weil die, die Polizisten oder die LKA. Und die oder, sind ja schon abgekackt. Ja, und die, die müssen ja auch damit klarkommen, was sie da gerade sehen. Und diese Erzieherin, ne? Boah, ich schwör's dir. Du musst überlegen, und warum? Ich hoffe, die wird weil das. ich wieder der Meinung bin, was ich auch vorgestern gesagt habe, weil du studierst einmal etwas, du machst einmal eine Ausbildung und kannst le ein Leben lang in diesem Beruf arbeiten. Warum wird nicht jedes Jahr einen psychologischen Test mit dir gemacht? Ja. Warum wird nicht hingegangen, um deine Psyche zu testen, wie du drauf bist, wie du über das Leben denkst? Ja, aber manche sind echt Füchse. Ja, aber Füchse, aber wenn das, du kannst das ja schon mal rausfiltern. Ja, das stimmt. Du kannst schon mal rausfiltern. Oh. Jetzt, ne, ich hab jetzt ich Stell dir mal vor, das, guck mal, das eine, die das Kind umgebracht hat in der Kita. Was ja, war da? Das habe ich nicht mitbekommen. Die, jetzt war, das war nicht jetzt nicht vom Kurzen, aber ja. ich, es gab mal einen Fall, irgendwo auch in Deutschland, da hat die Kita-Erzieherin das Kind einfach im Schlaf erdrosselt, sozusagen Bäh. mit dem Kissen, weil es ge geweint hat. Und dann hat ah. sie selber die Polizei angerufen ja, ja, ja. und dann kam raus, dass nur sie das gewesen sein kann. Guck mal. Ekelhaft. Sehr, 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 sehr. Selber sehr. zu Hause erziehen. Ich hoffe, diese Frau im Knast, ich weiß, dass ich sehr starke Kritik dafür bekommen werde. Aber Leute, die mich kennen, wissen, dass mir das egal ist. Ich hoffe, dass du wirklich Massen vergewaltigt wirst. Im Gefängnis? Ja, das wünsche ich auch. <lacht> Meine Damen und Herren, das ist das perfekte Schlusswort. Ja. Gehen wir mal hier raus, bevor wir komplett uns verlabern. Aber sowas ist nicht in Ordnung. Sowas ja, macht man nicht. Ja, natürlich ist es nicht in Ordnung. Aber man, man darf ja auch gewisse Sachen niemandem wünschen. Oder das ist mir egal. Man darf nicht zu Selbstjustiz aufrufen. Ja, das nicht. Aber ich wünsche es ihnen. Ich wünsche mir doch auch... Das äh, stimmt, das ist eigentlich nicht falsch. Ne? Ja, Man kann uns nicht freuen, wenn wir uns was ich wünschen. Ich wünsche mir auch eine Playstation 5. Ja, das ist eigentlich... Äh, zu Weihnachten. Ja, das also. ist sehr gut gesagt. Ja, aber dann kannst du sagen, warum wünschst du jemandem sowas? Hör mal zu, wenn jemand so... <lacht> jemand, wenn jemand sowas macht, dann wünsche ich ihnen das Schlimmste alles auf der Welt. Ja. Denkst du, ich habe Mitleid mit so Leuten? Jawohl! So liebe ich den Scheiern, ja. ohne Filter, radikal. Ich kann mit so Leuten nicht arbeiten, die sich nicht schämen und einfach sagen, was sie denken. Ja. Wie soll der Podcast so überleben? Wie geht das? Meine Damen und Herren, bitte tut mir allein Gefallen. Folgt uns auf dieser Apple, Spotify, abonniert. Abonniert doch einfach. Davon verliert ihr nichts. Kein Geld, und? nichts. Auf dem YouTube-Channel. Ja, und ganz wichtig. Wenn ihr nicht nur zwei Videos in der Woche sehen wollt, sondern Quattro. vier Videos... Ja. sehen wollt, dann könnt ihr ja die Bijamisten Bijamist. das Bijamisten Abo auf ja. YouTube abschließen. Ja. Geht einfach rein. Dann ja. sind die zwei Videos in der Woche mehr. Sind im Monat? Äh, 4, 8, äh, 12, 16. 
Acht Videos. Ach so, acht. Wir sind ja nur die Hälfte, stimmt. Ja, acht Videos, mehr oh, im Monat. Aber natürlich könnt ihr immer noch auf Spotify alle vier Folgen hören. Auf den Streamingdiensten sind alle vier Folgen immer am Start. Ja, auf YouTube allerdings. Nur zwei in, zwei in der Woche. Wenn ihr vier sehen wollt, also zwei mehr, dann, dann müsst ihr. Damit ein Bijamist. Ja, musst, 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 musst du ein Bijamist werden. Dann Bist du ein Bijamist? Ich bin ein Bijamist. Müsst ihr das Bijamisten-Abo abschließen? Sogar Ömer hat das Bijamisten-Abo abgeschlossen. Ja. Mhm. Bijamisten for life. Äh, folgt alle Schein Gassi auf seinen sozialen Medien. Nee, will ich nicht. Okay, bis dann. Ciao. Ciao. Nur der Podcast zählt. Alt? <lacht>